গুরুকুল অনলাইন লার্নিং নেটওয়ার্কের মাইক্রোসফট এক্সেল টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আজকে এটি হচ্ছে আমাদের লেকচার ফাইভ এবং এই লেকচার ফাইভে আমরা যেটি কাভার করব সেটি হচ্ছে ডেটা ভ্যালিডেশন ডেটা ভ্যালিডেশন সম্পর্কে বলবার শুরুতেই আমি আপনাদের একটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সেটি হলো মাইক্রোসফট এক্সেলে যে কোনো সেলে আপনি কিন্তু যে কোনো বিষয়ে টাইপ করতে পারবেন যে কোনো কিছু আপনি চাইলে যেমন ফর এক্সাম্পল এই কলাম এতে যে এনি এনি ভ্যালু আমি একটা হেডার দিয়েছি এখানে যে সেলগুলো আছে ফ্রম রো থ্রি টু লাস্ট রেকর্ড সেখানে আপনি যে কোনো কিছু টাইপ করতে পারবেন ফর এক্সাম্পল ইউ ক্যান টাইপ টেক্সট ইউ ক্যান টাইপ নাম্বার হোল নাম্বার ইউ ক্যান টাইপ ডেসিমল নাম্বার অ্যান্ড অল দিস থিংস ওকে আপনি যে কোনো কিছু এখানে টাইপ করতে পারছেন কিন্তু আপনি আপনার কাজের জন্য অনেক সময় এরকম এরকম চাইতেই পারেন যে আপনি ফর এক্সাম্পল কলাম বিতে আপনি শুধুমাত্র হোল নাম্বারে এখানে ইনসার্ট করতে দিতে চান যাতে করে আপনার অন্য ইউজার থার্ড পার্টি ইউজার যে আছে সে যেন এখানে চাইলেও ডেসিমাল নাম্বার বা টেক্সট এখানে ইনসার্ট করতে না পারে একইভাবে আপনি চান ডেসিমাল নাম্বারে শুধু ইনসার্ট করা হোক বা শুধু টেক্সট ইনসার্ট করা হোক ইত্যাদি বা আপনি একটা ড্রপ ডাউন লিস্ট থেকে আপনি কিছু ডেটা ইনসার্ট করতে চান এই কাজগুলো করার জন্য আমরা যে মাইক্রোসফট এক্সেলে যে অপশনটি ইউজ করি সেটা হচ্ছে ডেটা ভ্যালিডেশন এই ডেটা ভ্যালিডেশন ট্যাবটি আপনি পাবেন ডেটা ট্যাবের আন্ডারে তার মানে ডেটা ভ্যালিডেশন মানে হচ্ছে ইউর অ্যাকচুয়ালি ইউ অ্যাকচুয়ালি লিমিট দি টাইপ অফ ডেটা আমি লিখে ফেলছি দ্য টাইপ অফ ডেটা দ্যাট ক্যান বি ইনসার্টেড ইন এ সেল ওকে সেটিকে রেস্ট্রিক্ট করাটাই আমাদের কাজ এবং সেটা হচ্ছে ডেটা ভ্যালিডেশনের কাজ সো আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করি কলাম বিতে আমরা শুধু হোল নাম্বার রেঞ্জ এখানে অ্যালাউ করব হোল নাম্বার রেঞ্জ অ্যালাউ করা মানে হচ্ছে যে অনলি হোল নাম্বারই এখানে অ্যালাউ করা যাবে কোনো টেক্সট বা কোনো ডেসিমাল নাম্বার এখানে অ্যালাউ করা যাবে না সেটি করার জন্য আপনি বি থ্রি থেকে লাস্ট রেকর্ড পর্যন্ত সিলেক্ট করেন প্রথমে সিলেক্ট করে ইউ জাস্ট গো টু ডেটা ট্যাব অ্যান্ড ফ্রম ডেটা ট্যাব ইউ গো টু ডেটা ভ্যালিডেশন ট্যাব এবং সেখানে গিয়ে আপনি যে ভ্যালিডেশন ক্রাইটেরিয়া বক্স পাচ্ছেন সেখান থেকে আপনি ফ্রম দি ফ্রম দি লিস্ট আপনি যেটা সিলেক্ট করবেন সেটি হচ্ছে হোল নাম্বার অপশান ওকে এবং হোল নাম্বারের মধ্যে আপনি বলে দেন যে আমি এখানে বিটুইন অর্থাৎ মিনিমাম ওয়ান এবং ম্যাক্সিমাম হান্ড্রেড এর বাইরে কিন্তু কোনো ভ্যালু আমি এখানে অ্যালাউ করতে দিতে চাই না ফাইন আপনি এখন ওকে করেন এবার আপনি ডেটা এই এই কলামে চলে আসেন এখানে এসে আপনি ওয়ান ইনসার্ট করেন ইয়েস ইউ ক্যান ইনসার্ট হান্ড্রেড ইনসার্ট করেন ইয়েস ইউ ক্যান ইনসার্ট আপনি সিক্সটি ইনসার্ট করেন সেটাও আপনি পারবেন বিকজ ইট ইস বিটুইন ওয়ান অ্যান্ড হান্ড্রেড কিন্তু আপনি যদি হান্ড্রেড ফাইভ ইনসার্ট করতে চান তাহলে কিন্তু পারছেন না আপনি যদি ওয়ানের চেয়ে কম অর্থাৎ জিরো ইনসার্ট করতে চান ধরেন সেটিও কিন্তু আপনি পারছেন না ওকে তাহলে আমরা এইভাবে কিন্তু রেস্ট্রিক্ট করে দিলাম যে ওয়ান থেকে হান্ড্রেড ছাড়া অন্য কোনো ভ্যালু এখানে ইনসার্ট করা যাবে না আপনি চাইলেই এখানে ডেসিমল নাম্বারও ইনসার্ট করতে পারবেন না চাইলেই কিন্তু এখানে আপনি টেক্সটও ইনসার্ট করতে পারছেন না ওকে ঠিক একইভাবে আমরা এই কলামে ডেসিমল নাম্বার ইনসার্ট করতে অ্যালাউ করব তার মানে হচ্ছে এই অপশনটি যখন আমরা অ্যাক্টিভেট করব তখন এখানে কোনো টেক্সট ইনসার্ট করা যাবে না কিন্তু হোল নাম্বার এবং ফ্র্যাক ডেসিমল নাম্বার আপনি ইনসার্ট করতে পারবেন সো এগেইন আপনি সিলেক্ট করেন দ্য হোল কলাম এবং ডেটা ভ্যালিডেশনে যান সেখান থেকে ভ্যালিডেশন ক্রাইটেরিয়া থেকে আপনি সিলেক্ট করেন ডেসিমল অপশন এবং এখানে আপনি বলে দেন যে মিনিমাম এক এবং ম্যাক্সিমাম একশো এই রেঞ্জের মধ্যে হোল এবং ডেসিমাল নাম্বার আপনি অ্যালাউ করতে চান আপনি ওয়ান ইনসার্ট করেন ইয়েস ইউ ক্যান টাইপ আপনি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ইনসার্ট করেন দ্যাট ইউ ক্যান অলসো টাইপ ইন আপনি হান্ড্রেড ইনসার্ট করেন সেটা আপনি পারবেন হান্ড্রেড পয়েন্ট ফাইভ ইনসার্ট করেন সেটি আপনি পারার কথা নয় বিকজ ইট ইস বিয়ন্ড দ্য রেঞ্জ ওকে ঠিক একইভাবে আপনি যদি একের চেয়ে কম পয়েন্ট ফাইভ ইনসার্ট করেন সেটিও কিন্তু আপনি পারছেন না আবার আপনি যদি টেক্সট ইনসার্ট করতে চান সেটিও আপনি পারবেন না সো আপনি এখানে যখন ডেসিমাল ভ্যালিডেশন করে ফেলবেন তখন ইউল বি ইউল বি অ্যালাউড টু ইনসার্ট অনলি হোল নাম্বার অ্যান্ড দি ডেসিমাল নাম্বার এরপরে যে ভ্যালিডেশন ক্রাইটেরিয়াটি আছে সেটি হচ্ছে টেক্সট এগেন সিলেক্ট দি কলম এবং এখানে আপনি ভ্যালিডেশন অপশনে চলে যান ডেটা ভ্যালিডেশন ট্যাবে যান সেখান থেকে ইউ সিলেক্ট দি টেক্সট লেংথ এবং সেখানে আপনি বলেন যে মিনিমাম দুটো ক্যারেক্টার থাকতে হবে ম্যাক্সিমাম চারটা ক্যারেক্টার থাকতে হবে ফর এক্সাম্পল এখন আপনি ওকে করেন ওকে করে আপনি দুটো ক্যারেক্টার যদি টাইপ করেন তাহলে সে নিচ্ছে একটা ক্যারেক্টার যদি সরি টেক্সট হোল নাম্বার তো সে
टाइप करें तो हाले शे नहीं बे किंतु मास्टर कैरेक्टर जो दी टाइप करें तो हाले किंतु शे अलाउ कर बना बिकॉज़ आपने बोले थे जब मिनिमम दो टो कैरेक्टर और मैक्सिमम चार टा अगर आपने जो दारो बारे तेजन ताले आपना जो क्राइटेरिया आपने जेट दिए थे शे ठीक है आपना एडजस्ट करता है ओके एक पॉड हम राशि ड्रॉप डाउन लिस्ट है ड्रॉप डाउन लिस्ट की क्यों को आपने कितना ऑलरेडी देखे चंद ड्रॉप डाउन लिस्ट देखने हैं हमारे जो हम काज कर चला हम डेटा डेटा वैलिडेशन टैब एवं तार पर जो हम आपने देखने जाते हैं ऐसे हम रख दें क्लिक कर लाम एवं एक टर लिस्ट पे लाम ऐसे किन्तु ड्रॉप डाउन लिस्ट ओके अब उसे खंते के किन्तु हम रख सिलेक्ट करते हैं अब उसे उन्होंने जेक आज होते हैं ठीक ऐसे जिन्हें स्टाम रख इन्हें कोटे पारी आपने जो दी कोनो एक टर डिपार्टमेंटल स्टोरे काज करें बट डिपार्टमेंटल स्टोरे जुन्होंने म अबांग तार पड़े आम्रा चुले जावो डेटा वैलिडेशन है डेटा वैलिडेशन है ये शेखन थे के लिटर्स सिलेक्ट दिस लिस्ट ऑप्शन तो अपन आपने के बोल बे सोर्स तो हमारे कौन सोर्स थे के शे वही ड्रॉप डाउन लिस्ट ही तो ये कर बे आमी ऑलरेडी आरेक्टी शीट जितने नाम आमी दिए ची लिस्ट सोर्स शे लिस्ट सोर्स से आमी किचु आइटम रखे ची इटा धोरे नहीं ची जे जे एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज जोनो आम्रे लिस्ट ही ओके पैरेंथेसिस क्लोज करें एंड क्लिक ओके सॉरी पैरेंथेसिस तो करना है राइट आपने क्लिक ओके ताले किंतु आपने ये ड्रॉप डाउन लिस्टे साथे शे ये लिस्टे साथे ये लिस्ट सोर्सेस साथे किंतु अखोन ए सेल गुलो शॉप कनेक्टेड हुए गलो ए सॉरी ए सेल गुलो शॉप कनेक्टेड हुए गलो अखोन आपने ए सेल ऊपर क्लिक करें देख मैंने डांड दिखे एक टा ड्रॉप डाउन एरो आते एटी ऊपर आपने क्लिक कर लेकिन तो ठीक है चें आगे वाबे आपने माउस सिलेट कर लेन सो दिस इस माने लाइफ मेड इजी आर बोला जाए आपने के बार बार टाइप करते होते ना एवं टाइप करते के भूल पाना नो होते ना किचुई ना आपने एक्जेक्टली जेटी एक बार ए लिस्ट करेक्टली इनपुट करें चें शेटे किन्तु आपने खाने शाहजे नियाश्ते पढ़ चन। अखोन आपने जो भी मानो है जो ना हमारे ए जे लिस्ट सोर्स, शेखना आमी आठ नोटों ना आइटम ऐड करवो, शेठा आपने ए जे टू टू फाइव जेतु सिलेट करें चन आगे, ये नीचे सिक्स से टाइम स्टार्ट करवन। आपने जेटा करवन ए टू टू फाइव एर भेतोरे कोन एक टर रोते, आपने क्लिक करवन अब तार पूरे आपने जो दी ये सेले आशन एक बार आपने देखने ये ड्रॉप डाउन एरो तक क्लिक कर ले आपने शे न्यू आइटम जेट आपने ऐड करो चंन शेटो किंतु पाच चंन अवंग शेटो आपने देखने इंसर्ट करते पार बन तले आम्रा होल नंबर डेसिमल नंबर टेक्स्ट अवंग ड्रॉप डाउन लिस्ट इगुलो पहलम ये बाहरे जो दी आमदें जो जो टेक्स्ट ऑप्शन टी चिलो, शेखने के इन्तु टेक्स्ट वैलिडेशन कोल्लो, आपने शेखने चाहिए डेसिमल नंबर्स इनपुट करते पारते न, किंतु शेखने होय तो होल नंबर आपने इनपुट करते पार बनना, राइट? कास्टो में आपने किंतु एक बार स्पेसिफिकली बोले इतने पारे न, जब आमर इखने शुद्ध टेक्स्ट करते पारे। So again, let us select this column and go back to data validation criteria tab। अब हम शेखन तेरे custom option टी अमर निलाम। ये एक नाम रहेगा एक टा formula दिवो। For example, is text, okay? और तो तमर बोलते जाते हैं जे ये cell गुलो जो दी text है, if it is a text, तो शेटी री अपना Microsoft Excel is in text of chess is text. So if it is a text only then the data uh, will be allowed to be inserted. So let's press OK. Now you can insert the text. Insert current. Yes, you can do. You can number insert put the channel. You can allow it. Okay. You can whole number insert put the barbana. Decimal number. So you can insert the number. You can insert put the barbana. Take If you want to change this again, then I'm going to show you. 
নাম্বার এখানে এলাও করবো আর কিছু না তাহলে আপনি যেটা করতে পারেন ইজ নাম্বার ইজ টেক্সটের বদলে আপনি জাস্ট ইজ নাম্বার লিখেন দ্যাট ইজ দ্য সিনটেক্স অফ মাইক্রোসফট এক্স সিনটেক্স অফ মাইক্রোসফট এক্সেল এবং এখানে যেটা বলা হচ্ছে যে এই সেলগুলোতে যদি নাম্বার ইনসার্ট করা হয় তাহলে সে এলাও করবে যদি নাম্বার ছাড়া অন্য কিছু ইনসার্ট করা হয় তাহলে সে এলাও করবে না এখন আপনি ট্রাই করেন ওয়ান টু থ্রি ইয়েস দ্যাট ক্যান বি ইনসার্টেড ওয়ান টু পয়েন্ট ফাইভ দ্যাট ক্যান বি ইনসার্টেড অ্যাজ ওয়েল কিন্তু যদি আপনি টেক্সট ইনসার্ট করতে চান তাহলে কিন্তু সে আপনাকে অ্যালাউ করছে না রাইট এখানে একটা ছোট্ট টিপস আপনাদের দেখিয়ে দিই যে যে আপনারা যখন এখানে প্রেস করছি আমরা তখন একটা কিন্তু আমাদের কাছে অ্যালার্ট বক্স আসছে যেটা ডিফল্ট হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেল এবং এখানে বলা হচ্ছে দ্য ভ্যালু ডাজ নট ম্যাচ ইত্যাদি ইত্যাদি এটি কিন্তু আপনি আপনার মতো করে কাস্টমাইজ করতে পারেন ফর এক্সাম্পল আমরা যখন এখানে ডেটা ভ্যালিডেশন করেছি ফর দি হোল নাম্বার ইনসার্টেশন আমরা বলে দিয়েছি যে এখানে এক থেকে একশোর মধ্যে ডেটা ইনসার্ট করতে হবে তো এক থেকে একশো এই জিনিসটা কিন্তু যে অ্যালার্ট বক্স যেটা সেটা কিন্তু আমাদেরকে দিচ্ছিল না সে বোঝাচ্ছে যে সে সে দেখাচ্ছিল কি যে এখানে একটা রেস্ট্রিকশান আছে এবং সেই জন্যই তুমি এই ডাটাটা ইনসার্ট করতে কিন্তু রেস্ট্রিকশানটা কি সেটা কিন্তু স্পেসিফিকলি বলা ছিল না সেটার জন্য আপনি ইউ ক্যান গো টু দি এর অ্যালার্ট ট্যাব এবং সেখান থেকে আপনি একটা সুন্দর টাইটেল ইউজ করেন আপনি যাতে করে সহজে বোঝা যায় বলেন যে দিস ইজ হোল নাম্বার ভ্যালিডেশান অ্যালার্ট ওকে এবং এখানে একটা মেসেজ দিয়ে দেন যে দ্য নাম্বারস should be between 1 and 100 okay tali jini new user uni kintu bujhte parben je ei error message ta kisher ba apnake ki korte hobe the number should be between 1 and 100 okay এখন দেখেন আমরা তো একটা ওই যে আমাদের যে অ্যালার্ট বক্সটা আছে সেই অ্যালার্ট বক্সটা আমরা নিজেদের মতো করে কাস্টমাইজ করেছি এখন আমরা যদি এখানে একটা ডেটা ইনসার্ট করতে চাই হুইচ ইজ বিয়ন্ড দ্য রেঞ্জ ফর এক্সাম্পল ওয়ান জিরো ফাইভ তাহলে আপনি কিন্তু একটা সুন্দর অ্যালার্ট বক্স এখানে পেয়ে যাচ্ছেন যেটা প্রথমেই বলে দিচ্ছি যে দিস ইজ এ হোল নাম্বার ভ্যালিডেশন তার মানে সামথিং ইজ রং উইথ ইউর ডেটা এন্ট্রি উইথ রেসপেক্ট টু হোল নাম্বার ইনসার্সন এবং সেটা এর সাথে এটাও বলে দিচ্ছে যে দ্য নাম্বার্স শুড বি বিটুইন ওয়ান অ্যান্ড হান্ড্রেড এখন আপনি যেটি ইনসার্ট করেছেন সেটা হচ্ছে হান্ড্রেড ফাইভ কাজে সহজেই একদিন সহজেই কিন্তু আপনি আপনার ভুলটা বুঝে ফেললেন যে আমি তো একশোর বেশি নাম্বার ইনসার্ট করেছি সেই জন্যই সেটা নিচ্ছে না তার মানে আমাকে এখানে সব সময় দিতে হবে একজন নিউ ইউজার বা একজন থার্ড পার্টি ইউজার সে সবসময় বুঝতে পারবে যে হ্যাঁ এখানে হান্ড্রেডের মধ্যে যদি আমি নাম্বার ইনসার্ট করি তখনই সে শুধু এটা নিবে কাজে ভুলবশত কিন্তু আপনার পক্ষে একটা রেঞ্জের বাইরে কোনো নাম্বার ইনসার্ট করা এখানে সম্ভব হবে না এটি হচ্ছে ডেটা ভ্যালিডেশনের কাজ তাহলে আমরা এই লেকচার ফাইভের ডেটা ভ্যালিডেশন সম্পর্কে আলোচনা করলাম এবং আমি আপনাদের পরবর্তী লেকচার লেকচার সিক্সে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে শেষ করছি ধন্যবাদ